ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னோடய மாமியாரோட ஸ்பெஷல் கோலா உருண்டை தான் மட்டன் கோலா உருண்டை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் காஃபி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸும் மில்லெட்டும் நான் குக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து நான் வடிகட்டிட்டுறேன் யூஸ்வலாக கவுண்டர் டாப் பக்கத்தில் வந்து சென்டட் கேண்டில் லைட் பண்ணுறதே என்னோடய வழக்கம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் மாமியார் சொன்ன லிஸ்ட்டு வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கசகசவும் கோக்னட்டும் இல்லை ஸோ அது இல்லாமல் அதை நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த நோட் பேடை நான் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாஸ் பேனில் வந்து கோலா உருண்டையை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளெண்டரில் மின்ஸ்ட் மீட் அண்ட் சாப்ட் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு பட்டை அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்ச அனியன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் டர்மரிக் அப்புறம் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அண்டு கொரியண்டர் லீவ்ஸ் கொஞ்சம் சால்ட் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு இது வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு சுட்டு எடுக்கும் போது இது வந்து உடையாது ப்ளஸ் இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேர்மாக்கும் உருட் நல்லா உருட்ட முடியும் உங்களால் அதனால தான் இதை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிறேன் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு இப்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிக்கிறேன் நல்லா உருட்ட முடியுது பால்ஸ் நல்லா வருது ஹோப்ஃபுல்லி நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் மீட் பால்ஸ் வந்துருச்சு இப்போது என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது பொறிச்சிட வேண்டியதான் இப்போ பால்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக மாறணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ மீட் பால்ஸ்லாம் உடையலை அது வரைக்கும் சந்தோஷம் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது இங்க பாத்தீங்கன்னா என் பெட்ஸ்க்கு வந்து மட்டன் ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல அதனால ரெண்டு பேரும் கிச்சனுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ மீட் பால்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக மாறிட்டு வருது நான் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்கல லைக் நிறைய பேர் எண்ணெயில் போட்டு ஃபுல்லாக போட்டு பொறிச்சு எடுப்பாங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ணலை கொஞ்சோண்டு தான் ஊற்றிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இந்த ப்ரௌன் கலரில் மாறுறதுக்கு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நான் ஒரு சில பால்ஸ்லாம் எடுத்து நான் கறிக்காக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் நல்லா பொறுக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் உள்ளே வெந்துருக்கா நல்லா குக் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் வெ நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது நல்லா இருக்குது சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கு உடையவும் இல்லை லுக்ஸ் குட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே பேனில் கிராம்பு ஏலக்காய் அனீஸ் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி வேகிறதுக்கு 
இப்போ கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் தக்காளி வேக வைக்கிறேன் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டூ டீஸ்பூன் கொரியாண்ட பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் டர்மரிக் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகி நல்லா ஒன்றா வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கறிக்கு நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு இப்போது நம்ம மீட் பால்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா குழம்புல கொஞ்சம் சால்ட் இல்லை ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணலாம் குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு நல்ல வாசனையும் வருது நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் கிரேவியும் நல்லா திக்காக இருக்குது ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஸோ இந்த கறி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாமியார் வந்து அடிக்கடி பண்ணுவாங்க இந்த குழம்பு அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்தது ஸோ எங்கள் மாமியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலெலாம் நல்லா செப்பரேட் ஆகி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஹீட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்குது திக்காக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மீட்டும் நல்லா குக்காக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ரைஸ் சப்பாத்தி டிஃபன்க்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்னோடய மாமியாரோட ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் கொடுங்க அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் தேங்க்யூ